mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Hai anak-anakku kelas 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kembali dengan Bu Lulu ya e, Bagaimana kabar kalian? Ya semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita semua Amin amin ya gobal Alamin Hari ini kalian memiliki jadwal Ya ini adalah jadwal PPKN Nah kalian siapkan buku bu pena kalian Dan alat-alat tulis kalian Nah kalian bisa buka halaman 131 Hari ini ibu ingin menjelaskan tentang tata tertib di sekolahan atau tata tertib di madrasah Nah tata tertib di sekolahan atau di madrasah Itu adalah tata tertib eh, yang harus dilaksanakan Atau yang harus ditaati Oleh siapa sih Bu kalau di madrasah atau di sekolahan itu? Iya yang melaksanakan yakni adalah semua anggota madrasah semua anggota madrasah atau semua anggota sekolah yakni ada siapa saja ada siswa ada guru ada karyawan mungkin ada eh, tukang kebun dan lain sebagainya atau mungkin kalau di sini kakak-kakak eh, TU itu juga termasuk karyawan dan juga termasuk anggota yang ada berada di sekolahan itu yang semuanya semua anggota tersebut harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolahan nah apa sih contoh dari tata tertib contoh dari tata tertib yang pertama bisa jadi kita memakai seragam sekolah sesuai jadwal atau sesuai harinya contoh kalian kalau hari Senin dan Selasa pakai baju apa kalau se sebelum pandemi kan kita sudah masuk sekolah nah Ketika pada hari Senin Selasa, kalian memakai seragam apa? Iya, memakai seragam warna putih dan hijau. Dan sedangkan hari Rabu dan Kamis, kalian menggunakan seragam e, putih dan biru. Dan hari Jumat sama Sabtu, kalian menggunakan seragam pramuka. Nah, itu adalah salah satu juga salah satu tata tertib yang ada di sekolahan. Ada lagi tata tertib yang ada di sekolahan yakni adalah kita e, membuang sampah di tempat sampah. Itu juga termasuk tata tertib. Jadi barang siapapun e, yang berada di sekolahan ketika membuang sampah seharusnya di tempat sampah tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Entah itu siswa, entah itu bapak ibu guru, entah itu karya karyawan. Nah, selanjutnya kalian bisa buka halaman 139, yakni adalah menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolahan. Ya, hal yang bisa dilakukan di sekolahan boleh dan tidak boleh. Nah, di sini ada contoh dari hal yang boleh kalian lakukan di sekolahan dan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolahan. Hal yang boleh dilakukan di sekolahan yang pertama adalah melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ya, piket kelas sesuai jadwal. Siapa jadwalnya kalau hari ini jadwalnya hari Senin, siapa yang memiliki jadwal hari Senin diharuskan piket, maka kalian harus e, melaksanakan atau mematuhi e, piket ter tersebut. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Itu yang Ibu Lulu contohkan tadi ya. Oke, jadi e, kalian bisa memakai seragam kalian sesuai jadwal yang sudah e, tercantum. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, biasanya e, kita waktu masuk sekolah itu sebelum memulai pembelajaran kita dianjurkan atau diwajibkan untuk berdoa. Bahkan sepulang sekolah pun kita juga dianjurkan untuk berdoa. Itu ya. Lalu apa lagi, Bu? Contoh lagi yang bisa kita, yang boleh kita lakukan, yakni adalah e, mematuhi atau menghormati bapak ibu guru, entah itu di dalam kelas, entah itu di luar kelas, ya. Kalau di dalam kelas, dengan cara apa? Dengan cara kita e, mendengarkan dan mematuhi. Mm, 
perintah atau tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Sedangkan ketika berada di luar, kalian bisa mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru. Karena salam itu sama artinya kita sedang mendoakan orang yang kita salami. Ya, yang hal dan di sini ada hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya apa di sini? Yang pertama, merusak buku di perpustakaan. Nah, kalian tidak boleh merusak buku di perpustakaan. Kalau kalian di perpustakaan, kalian boleh meminjamnya, ya. Kalian boleh meminjamnya dan mengembalikan lagi di tempat semula dengan rapi. Tidak boleh diacak-acak seperti itu tidak boleh. Itu tidak mencerminkan sikap yang baik, ya. Ya, sikap yang baik itu ketika kita berada di perpustakaan kita bisa ambil bukunya kita baca lalu kalau sudah selesai tidak boleh diletakkan di sembarangan tetapi buku tersebut bisa dikembalikan lagi di tempat buku yang kita ambil tadi itu ya lalu yang kedua terlambat datang di sekolahan ayo nah, siapa yang dulu itu suka terlambat di sekolahan Iya, yang suka terlambat di sekolahan itu tidak boleh dicontoh ya Dan yang terlambat di sekolahan itu harus e, belajar untuk lebih disiplin waktu lagi ya Tuh, itu tidak boleh dilakukan ya Lalu yang ketiga, membuang sampah sembarangan Seperti yang Ibu Lulu contohkan tadi Ternyata membuang sampah sembarangan itu tidak boleh Tadi yang Ibu jelaskan bahwasanya entah itu karyawan, entah itu bapak ibu guru, entah itu kalian sendiri atau siswa-siswa MI Krishna, itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Jika ada teman kalian e, membuang sampah sembarangan tidak berada di tempat sampah, maka kalian boleh menegurnya. Tetapi tidak boleh dengan marah-marah ya, tapi tegur, tegur dengan cara yang baik kalau membuang sampah itu di tempat sampah tidak boleh sembarangan nah itu tadi aturan-aturan yang eh, tat, maaf aturan ataupun tata tertib yang eh, ibu jelaskan hari ini nah selanjutnya eh, kenapa sih ibu kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolahan kenapa kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolahan karena agar hidup kita itu lebih disiplin, lebih bertanggung jawab lagi dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Disiplinnya disiplin apa? Disiplin waktu, disiplin semuanya, ya. Terutama disiplin dalam hal waktu. Kalau waktunya kita belajar, kita belajar. Kalau waktunya kita berdoa ya kita berdoa kalau waktunya kita sedang istirahat maka kita boleh bermain boleh uh, membeli jajan di koperasi dan lain sebagainya ya itu jadi kita di sini uh, belajar tentang disiplin waktu dan bertanggung jawab pada diri kita masing masing kenapa karena itu semua akan kembali lagi kepada diri kita masing masing Tuh, ya. Nah, untuk tugas kalian, kalian bisa buka halaman 146 muatan PPKN. Kalian buka halaman 146 muatan PPKN. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Hanya jawaban saja di buku tulis. Sekali lagi ada tugas PPKN dari Ibu Lulu, yakni adalah halaman 146. Nomor 1 sampai nomor 4 Itu dikerjakan Di buku tulis Atau di buku tugas kalian ya Dengan jawaban Saja Oke cukup sekian penjelasan Ibu hari ini dengan Tata tertib yakni uh, Cukup sekian dari Ibu Semoga kalian Selalu uh, Dilundingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga hari ini belajarnya bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian uh, untuk hari ini dan hari seterusnya. Oke, okay? cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.